আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের গণিতের শিক্ষক আমিরুল আলম বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত এর অনুশীলনী পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ থেকে কয়েকটা অঙ্ক করব তো চলো আমরা দেখে আসি তোমাদের শ্রেণী দশম বিষয় উচ্চতর গণিত শিক্ষক আমিরুল আলম মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে মেসেঞ্জার ফেসবুক আইডির নাম দেওয়া আছে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো যে কোনো সময় যে কোনো কিছুর জন্য ক্লাস নং আজকে দশ নম্বর ক্লাস তোমাদের এইচ সি ডাব্লু টু এইচ ডাব্লু এটাই থাকবে তারিখ পনেরো চার দুই হাজার একুশ তো তোমাদের আজকের কাজ হচ্ছে অনুশীলনী পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সাত নাম্বার এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং ছয় নাম্বারটাও ইম্পর্টেন্ট বাট ছয় আর সাত অনেকটা একই রিলেটেড এই জন্য আমি সাত উঠিয়েছি আর আট নাম্বার অঙ্কটাও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তবে সাত বেশি ইম্পর্টেন্ট দুইটাই ইম্পর্টেন্ট এখন প্রশ্ন হলো আমরা একটা করব একটা করার পরে যদি আমাদের সময় থাকে আর একটা করব আর যদি একটা করার পরে সময় বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা করব না আমরা একটাই শেষ করব একটাই হোমওয়ার্ক থাকবে তো চলো আমরা স্টার্ট করি একটি আয়তাক্ষেত্রের পরিসীমা কর্ণদয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি অপেক্ষা আট মিটার বেশি তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে একটি আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র কি যার দৈর্ঘ্য বড় থাকবে প্রস্ত ছোট থাকবে এবং তার কর্ণদয় কর্ণদয় মানে দুইটা কর্ণ সেই দুইটা কর্ণের দৈর্ঘ্যের যোগ ফল অপেক্ষা আট মিটার বেশি হবে পরিসীমাটা এ একটা কন্ডিশন আরেকটা কন্ডিশন বলছে এই আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ফর্টি এইট বর্গ মিটার তবে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা শুরু করি লেখি মনে করে আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত ধরি খুব মনোযোগ দাও আমার সাথে আশা করি অনেক সুন্দর করে বুঝতে পারবে যদিও অঙ্ক একটু বড় হবে কিন্তু সহজ এবং ইম্পর্টেন্ট মনে করি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু এক্স মিটার এখানে লিখে দেই এবং প্রস্ত ইকুয়াল টু ওয়াই মিটার তাহলে আমরা কি করলাম এক্স আর ওয়াই ধরে ফেললাম সুতরাং আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র নিশ্চয়ই তোমরা জানো ছোটবেলায় শিখে এসেছ যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তার মানে কথা হবে এক্স ওয়াই বর্গ মিটার যেহেতু আমরা মিটার ধরেছি তাহলে তোমরা আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র তোমরা জানো পরিসীমার সূত্র হল টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত তো দৈর্ঘ্য ধরেছে আমরা এক্স প্রস্ত ধরেছি ওয়াই কি কি জিনিস চেয়েছে ক্ষেত্রফল চেয়েছে বের করেছি দৈর্ঘ্য প্রস্ত চেয়েছে লিখেছি পরিসীমা চেয়েছে লিখেছি আর একটা জিনিস চেয়েছে কর্ণদয় তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য আয়তাকার ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তোমরা এখানে আমি ডট ডট দিয়েছি তোমরা ডট ডট না দিয়ে লেখো সুন্দর হবে কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট আবার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্ত স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে একটা কর্ণ দুইটা কর্ণ হলে কি হবে যদি কর্ণ দয় বলি তাহলে দুই দ্বিগুণ হবে মানে দুইটা কর্ণের যোগ ফল এরকম দুইটা হবে এইটা যোগ এইটা তার মানে দুইটা এটা হবে তো এটা আমাদের কন্ডিশনে বলেছে এবার আমরা লিখবো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে কি বলেছে একটা বলেছে ক্ষেত্রফল ফোর্টি এইট দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি এইট ইকুয়েশন এক দিয়ে রাখলাম আরেকটা বলেছে পরিসীমা লিখলাম টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে পরিসীমা কর্ণদয় কর্ণদয় একটা কর্ণ হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের রুট কর্ণদয় বললে টু রুট আবার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কর্ণদয় লিখলাম এর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি তাহলে দুইটা কর্ণ এটা দুইটা কর্ণের যোগফল করেছি 
অপেক্ষা আট মিটার বেশি তাহলে প্লাস এইট এ হচ্ছে আর একটা কন্ডিশন পরিসীমা দুইটা কর্ণের যোগফল অপেক্ষা আট মিটার বেশি আমরা এখান থেকে একটু কাজ করে নিতে পারি টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এখানে ভাগ করে দেই আমরা যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে ফেলি দেখো দুই সাইডে তো দুই দিয়ে ভাগ করে ফেললে এখানে থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই দুই দিয়ে ভাগ করলে এখানে থাকবে শুধুমাত্র রুট অফ আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে থাকবে ফোর দুই দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করে বা x প্লাস ওয়াই এই ফোরটাকে এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু থেকে গেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা কি করব এখান থেকে রুটটা উঠাব তো রুট উঠাইতে গেলে কি করতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো রুট উঠাইতে গেলে বর্গ করতে হয় হোল স্কোয়ার রুট ওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার সাইড নোট কি হবে উভয় পক্ষে বর্গ করে এখন খেয়াল করো তোমরা এইটে বা সেভেন একটা সূত্র শিখেছ এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সূত্রটা কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ ইকুয়াল টু রুটে স্কোয়ারে কি হয় বাদ চলে যায় থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বা এখানে থাকলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার চারের স্কোয়ারে কত হবে ষোলো এখানে থাকে টু এক্স ওয়াই এখানে মাইনাস এইট ওয়াই এখানে থাকবে মাইনাস এইট এক্স আর এই দুটাকে এ পাশে নিয়ে আসি মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো লিখে ফেললাম তোমরা কেটে দিও না আমি দেখা দিচ্ছি এক্স স্কোয়ারের সাথে দেখো এটা বাদ চলে যায় এ ওয়াই স্কোয়ারের সাথে দেখো এটা বাদ চলে যায় এমনিতেই বাদ দিয়ে দিও না কেটে থাকে কি আমার এখানে থাকে ষোলো টু এক্স ওয়াই আর এই দুটা থাকে আমরা এখানে লিখে ফেলি ষোলো প্লাস টু ইন্টু এক্স ওয়ার মানটা আমরা বসিয়ে দিই দেখো এক নংয়ের মধ্যে এক্স ওয়ার মান আছে ফোরটি এইট আর এই দুটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই এইট ওয়াই প্লাস এইট এক্স এখন আমরা কি করি এটা যোগ করে ফেলি এইট এক্স প্লাস এইট ওয়াই এ পাশে নিয়ে আসলাম আর এটা হবে আটচল্লিশ দুগুণে ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বইয়ের সাথে ষোলো যোগ করলে কত হবে ছিয়ানব্বই যোগ ষোলো তাহলে সচ্ছা বারো দুই হাতে এক একশো বারো আটচল্লিশ দুগুণে ছিয়ানব্বই আর ষোলো দশ এগারো একশো বারো তাহলে আমরা এই পাশে লিখে দিলাম এক এক দুই একশো বারো এখন আমরা সব জায়গাকে যদি আট দিয়ে ভাগ করে দেই থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই এটা আট দিয়ে ভাগ করলে আটককে আট বত্রিশটা চোদ্দ আট দ্বারা ভাগ করে এই পর্যন্ত আসলাম আর একটা লাইন এখানে করে ফেলি বা ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টিন মাইনাস এক্স এটারে দিয়ে দিলাম ইকুয়েশন টু আমরা এই পর্যন্ত ওয়ায়ের মানটা বের করে ফেললাম এখন পরে অংশে চলে আসে তাহলে ওয়ায়ের মান এখন আমরা এইখানে যদি বসিয়ে দেই আমরা এক্স এর মানটা বের করে ফেলব এই পাশে আমরা করে ফেলি ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টিন মাইনাস এক্স এক নংয়ে বসিয়ে পাই তো এক নং ছিল আমার এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি এইট এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টি এইট আমরা সেখানে ওয়ার মানটা বসাবো কত ফর্টিন মাইনাস এক্স তাহলে আমরা লিখি এক্স ইন্টু ফোরটিন মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফর্টি এইট বা এটা গুণ করি চোদ্দ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোরটি এইট ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু আমাদের বড়টা আগে মাইনাস আসছে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের আগে মাইনাস তো আমরা মাইনাস দিয়ে যদি গুণ করে দিই এটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস চোদ্দ এক্স প্লাস ফোরটি এইট ইকুয়াল টু জিরো সাইড নোট কী হবে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে এখন আমরা এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ মিডিল ট্রাম করব আটচল্লিশ কে চোদ্দ বানাবো কিভাবে ছয় আঠা আটচল্লিশ তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফর্টি এইট ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো বা 
এগুলো তোমাদের কাছে খুব সহজ এর জন্য খুব দ্রুত করতেছি এগুলো তোমরা সিক্স সেভেন এইটে করে এসেছ এবার এরকম দুইটার গুণফল জিরো আসলে কি লিখতে হয় হয় এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু এইট অথবা এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে আমরা এখানে এক্সের দুইটা মান পেয়ে গেলাম একটা পেয়েছি এইট আর একটা পেয়েছি সিক্স এবার দেখব আমরা এই মানটা বসিয়ে দিব দুই নং সমীকরণে সেখান থেকে আমরা ওয়ায়ার মান বের করে ফেলব তো আমরা উপরের অংশটুকু মুছে দেই এখানে বাকি অংশটুকু আমরা এখানে করে ফেলি এক্স ইকুয়াল টু এইট হলে আমরা লিখি এক্স ইকুয়াল টু এইট হলে দুই নং সমীকরণ হতে পাই কত পাব ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টিন মাইনাস এইট তো চোদ্দ থেকে আট গেলে থাকবে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স আবার এক্স ইকুয়াল টু আরেকটা পেয়েছিলাম সিক্স হলে দুই নং সমীকরণ হতে পাই ওয়াই ইকুয়াল টু ফর্টিন মাইনাস সিক্স দ্যাট ইজ এইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে কোনটা হবে না দেখো আমাদের দৈর্ঘ্য আর প্রস্তর ধরেছিলাম সারা জীবন মনে রাখবা দৈর্ঘ্য বড় হয় প্রস্তর চেয়ে সব সময় দৈর্ঘ্য প্রস্তর চেয়ে বড় হয় যদি আয়তাকার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে এটা দৈর্ঘ্য আর এটা প্রস্তর যদি এমন হয় তাহলে এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্তর তার মানে দৈর্ঘ্য সবসময় বড়টা হয় তো আমাদের এখানে আমরা এক্স কে ধরেছিলাম দৈর্ঘ্য তো এক্স এর মান পেয়েছি আট আর ওয়াই কে ধরেছিলাম প্রস্তু ওয়াইয়ের মান পেয়েছি সিক্স তাহলে দৈর্ঘ্য বড় প্রস্ত ছোট এটা ঠিক আছে এইখানে দেখো দৈর্ঘ্য এক্স এর মান ছয় প্রস্তু ওয়াইয়ের মান আট তাহলে এইটা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে আমরা লিখে দেবো এক্স ইকুয়াল টু সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এইট গ্রহণযোগ্য নয় কেন যেহেতু এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দাও যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্তর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্তর পেয়ে গেলাম নির্ণেয় দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু আট মিটার এবং প্রস্ত ইকুয়াল টু কয় মিটার ছয় মিটার বা সিক্স মিটার দিস ইজ অ্যান্সার এটা ছিল বন্ধুরা আমাদের সাত নম্বর অঙ্ক ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ক্রিটিক্যাল কোনো পথ নেই তবে অবশ্যই তোমাদেরকে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া এই অঙ্ক তুমি সহজ করতে পারবে না তো আমরা এটা মুছে ফেলি চলো পরেরটা চলে যাই পরেরটা আট নাম্বার আট নাম্বার অঙ্কটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট দুই অঙ্ক বিশিষ্ট দুই অঙ্ক মানে কি টুয়েলভ নাইনটি নাইন ওয়ান ওয়ান টু কয় অঙ্ক এখানে তিন অঙ্ক তাহলে প্রশ্নে বলেছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এটা না এখানে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা এর অঙ্ক দয়ের গুণফল এটা হলো অঙ্ক এটা হলো অঙ্ক এই অঙ্ক দয়ের গুণফল এটা অঙ্ক এটা অঙ্ক তার মানে এক গুণ দুই এই দুটার গুণফল দুই অঙ্কে দুই এরকম অঙ্ক দয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল দুই হয় সংখ্যাটির সাথে সাতাশ যোগ করলে অঙ্ক দয় স্থান বিনিময় করে এটা ভালো করে তোমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমি আগে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট অঙ্কগুলো আগে অঙ্কগুলো ধরে নেই মনে করি দুই অঙ্ক বললেই কি করতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো একক আর দশক ধরতে হয় মনে করি একক স্থানীয় অঙ্ক এইভাবে অঙ্ক লিখি ইকুয়াল টু এক্স এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে আমরা একক আর দশক ধরে নিলাম এবার সংখ্যাটি লেখার নিয়মটা একটু শিখে নাও সংখ্যাটি কিভাবে লেখে 
একটা ধরলাম x একটা ধরলাম y সংখ্যাটি লেখার নিয়ম হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক প্লাস 10 ইনটু দশক স্থানীয় অঙ্ক এ হচ্ছে সংখ্যাটি সারা জীবন মনে রাখবা দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার একক আর দশক ধরা হয়ে গেলেই একক প্লাস দশ ইন্টু দশক যা হবে সেটাই হচ্ছে আমার সংখ্যা এবার আসো অঙ্ক দা স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি কত হবে অঙ্কদয় স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি স্থান যদি বিনিময় করে তাহলে এবার উল্টে যাবে চেঞ্জ হবে এককের সাথে দশ গুণ হয়ে যাবে আর দশক স্থানীয় অঙ্ক একা থেকে যাবে তাহলে নর্মালি সংখ্যাটা হবে একক যোগ দশ ইন্টু দশক আর স্থান বিনিময় করলে চেঞ্জ হয়ে যাবে দশ চলে যাবে এককের সাথে আর দশক স্থানে অঙ্ক একা থেকে যাবে এইটুকু বললাম এবার কি বলেছে এবার আমরা প্রশ্ন মতে চলে যেতে পারি তাহলে প্রশ্ন মতে বলেছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে সংখ্যাটা পেয়েছে আমরা এক্স প্লাস টেন ওয়াই একটি সংখ্যাকে এর অঙ্কদয় অঙ্কদয় হচ্ছে এক্স আর ওয়াই অঙ্কদয় দ্বারা ভাগ করলে তো ভাগ করলাম অঙ্কদয় মানে এক্স ওয়াই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগফল দুই বলে দিয়েছে এখানে ভাগফল হয় দুই তো লিখলাম দুই এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে একটু সমীকরণ করে রাখতে পারি এক্স প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স ওয়াই ইকুয়েশন এক এবং আরেকটা কন্ডিশন বলেছে সংখ্যাটির সাথে সাতাইশ যোগ করলে সংখ্যাটি ছিল এক্স প্লাস টেন ওয়াই তো এক্স প্লাস টেন ওয়াই এটার সাথে আমরা সাতাইশ যোগ করলাম যোগ করলে অঙ্কদয় স্থান বিনিময় করে তো স্থান বিনিময় করলে এটা তার মানে টেন এক্স প্লাস ওয়াই এই ছিল আমাদের কন্ডিশন তো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন স্টার্ট করি এক্স প্লাস টেন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস টেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো সব বাম পাশে নিয়ে আসলাম টেন ওয়াই থেকে ওয়াই গেলে থাকে নাইন ওয়াই এক্স থেকে টেন এক্স থেকে এক্স গেলে মাইনাস নাইন এক্স আর প্লাস থাকলো টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা সব জায়গা যদি নয় দিয়ে ভাগ করে দেই নয় দিয়ে ভাগ করে দিলে থাকে ওয়াই মাইনাস এক্স নয় দিয়ে ভাগ করলে হয় তিন ইকুয়াল টু জিরো নয় দ্বারা উভয় পক্ষে ভাগ করে এখান থেকে আমরা একটা ওয়াই মান বের করে ফেলি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এর পাশে গেলে এক্স থ্রি এর পাশে গেলে মাইনাস থ্রি ইকুয়েশন টু আমরা ওয়াই এর মান এখন এখানে বসিয়ে দিব আমাদের অঙ্ক প্রায় শেষের পথে চলে যাবে তারপরে আমরা সংখ্যাটি পাবো এক্স ওয়ার মান পেলে এখানে মান বসিয়ে দেব তো আমরা এই পাশে চলে যাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় বসাবো এক্স মাইনাস থ্রি একটু খেয়াল করো ওয়াইয়ের জায়গায় যত জায়গায় ওয়াই আছে যত জায়গায় ওয়াই আছে এক্স মাইনাস থ্রি বসিয়ে দিব তাহলে থাকে কি এক্স প্লাস টেন ওয়াই তাহলে টেন ওয়াইয়ের পরিবর্তে লিখবো এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু টু এক্স ওয়াই টু এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তে বসাবো এক্স মাইনাস থ্রি বসিয়ে দিলাম বা এক্স প্লাস দশ দিয়ে গুণ করি টেন এক্স মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স গুণ করে দিলাম সব গুণ করে দিয়েছি বা আমরা সবগুলো পাশে নিয়ে যাই ইকুয়াল টু জিরো তো এটা আগে লিখি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টেন এক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো মনে করো সবগুলো এ পাশে নিয়ে গেছি এ পাশে জিরো রয়ে গেছে সেই জিরোটাকে আমরা এ পাশে লিখেছি টু এক্স স্কোয়ার সিক্স এক্স এখানে হয় দশ ষোলো সতেরো সতেরো এক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা কি করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব মিডিল টার্ম তিরিশ দুগুণি ষাট ষাটকে সতেরো বানাবো ষাটকে সতেরো বানাবো বিভিন্নভাবে হয় তিন গুণ বিশ ষাট বিশের থেকে তিন গেলে হয় সতেরো আবার হয় পাঁচ গুণ বারো পাঁচ বারো ষাট বারো আর পাঁচ যোগ করলেও হয় সতেরো আমরা কোনটা নিব খেয়াল করো যদি আমরা মাইনাস বিশ প্লাস থ্রি নেই তাহলে এই পাশে মাইনাস এই পাশে দুটাই প্লাস হয় মিলবে না কিন্তু যদি আমরা পাঁচ আর বারো নেই দুটাই মাইনাস হয় আমাদের মিলে যাবে তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এখান থেকে টু এক্স কমন নিয়ে ফেললাম এক্স মাইনাস সিক্স 
माइनस फाइव को मन नीले थक बे एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इनटू टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इबार हम रहे रुकूं गुण फलस लिखी लिखी हाय एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो पे गला मेक्स इक्वल टू सिक्स अथवा टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू फाइव शुतुरंग एक्स इक्वल टू फाइव बाइ टू एक ता शंका पूर्ण है शेष से एक ता शंका भागनांश है शेष से हमरा धोरे ची एको का दशो की स्थानियो तो स्थानियो अंको काकुनो भागनांश होते पारे ना शेष जन्नू यहाँ ग्रोहन जग्गो ना है क्या नो स्थानियो मान भागनांश होते पारे ना ताहले आमदें थे क्या कहलो x equal to six अमर x equal to six दुई बोशी ये दिवो y मान पे जा बो तार पर हमरा शंकर डी तो मान बोशी ये दिवो अमर ये खाने बाकी उनको टुके खाने कोरे फिली ये एक टा लाइन देखे देख शुद्ध कारण ये टा आमदें लाग बे मान बोशन उस समय लेकिन x equal to six दुई नों समीकरण ये बोशी ये पाई y equal to six minus three that is y equal to three इटा चलो y equal to x minus three तो x का मान हम रखे हैं six तालु y मान पे गलम शुद्रा नम्र शंकाटी थे मान बोशी है दे आंसर शंकाटी की चलो x plus ten y x का मान हम रखे हैं six ten into y मान हम रखे हैं three that is six plus तीन दशे तीरिश thirty six this is answer तो हम रखे हैं अवश्य से दो टांग को सुंदर करे शेष करते पाल्ला এখন আমার কাজ তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে এবার তোমাদেরকে আমি গুরুত্বপূর্ণ অল্প একটু সময়ের মধ্যে কিছু কথা বলবো এই অঙ্কগুলো আমি করছি কষ্ট হয়েছে করতে কিন্তু কাদের জন্য করলাম তোমাদের জন্য তাহলে তোমাদেরকে এই কষ্টটুকু বুঝে অন্তত তোমাদেরকেও একটু কষ্ট করতে হবে তুমি যদি শেখো তোমার লাভ তোমারই জীবনে মঙ্গল হবে সুতরাং এই চিন্তা করে একটু বড় হলেও धोजर साथे अवश्य अंकगल कर बोझार चेष्टा कर समस्या हम जान तो बंधुरा भलो थको सुस्थ सुंदर थको आर देखा आल्ला हाफिज